자, 오늘은 어, 우리 프린트물, 계산력 강화 문제 프린트물 5쪽부터 6쪽, 7쪽, 8쪽 어, 이렇게 5, 6, 7, 8 야, 한번 풀어보도록 할게요. 자, 1번부터 같이 한번 봅시다. 자, 5쪽 1번. 자, A가 4일 때 다음 시계값을 구하시오. 그래서 어, 시계값이란 어, 문자 대신에 숫자를 넣어서 그 식을 계산한 값을 얘기하는 거죠. 그래서 뭐 1번 같은 경우는 3A 플러스인데 뭐 이걸 다풀 수는 없고 우리 몇 개만 골라서 한번 풀어봅시다. 요거는 여기서 4 넣고 계산하면 3, 4, 12 더하기 2니까 여기서 4 넣으면 얼마예요? 3 곱하기 4에 더하기 2니까 12 더하기 2니까 얼마가 되겠어요? 정답이 14가 되겠죠. 14가 되겠죠. 14. 자, 그 다음에 얘는 2a-3이니까 요거는 계산하면 2 곱하기 a가 4죠. 4 마이너스 3이니까 이게 8에서 3 빼는 거죠. 예, 정답은 5고. 그 다음 마찬가지로 요거 계산하면 요거는 정답이 1이 될 거야. 1이 되고. 자, 2 마이너스 3a는 계산하면 어떻게 되겠어요? 2 마이너스 3에다가 a 대신에 4를 넣으니까 4를 넣으면 어떻게 돼요? 4를 넣으면은 2 마이너스 3, 4, 12죠. 2 마이너스 12는 마이너스 12 되겠죠. 이런 식으로 해서 계산을 해주면 되겠네요. 자, 이제 2번으로 갑시다. 2번. 자, 우리 2번. 음, 2번은 1번, 3번, 5번, 6번만 같이 한번 해볼게요. 자, 1번은 2a 마이너스 3b니까 여기다가 a 자리에 마이너스 3 넣으면 어떻게 되겠어요? 2a니까 2 곱하기 마이너스 3이죠? 그 다음 마이너스 3b니까 곱하기 b가 2잖아요. 이렇게 2를 곱해주겠죠. 뭐 가로를, 뭐 양수일 때는 굳이 가로를 칠 필요는 없겠죠? 네. 쳐도 되고 안 쳐도 되고 상관없습니다. 이거 계산하면 되겠죠. 이 계산하면 은 마이너스 6에 이것도 마이너스 6이죠. 마이너스 6에서 마이너스 6. 왼쪽으로 6칸 또 왼쪽으로 6칸 가겠으니까 왼쪽으로 몇칸 가겠어요? 12칸 가겠죠. 마이너스 12. 자, 이거 계산하면 은 이거는 정답이 1이 될 거예요. 1이 되고. 자, 그 다음에 3번. 마이너스 a 플러스 2b라고 그랬죠. 마이너스 a니까 마이너스에 a가 마이너스 3이죠. 그 다음에 플러스 2b인데 b가 2죠. 마이너스 마이너스는 플러스로 할게 3 더하기 4가 되겠죠. 정답이 얼마다? 7. 네, 정답은 7이 되고 그 다음에 4번 계산하면 4번 계산하면 정답이 마이너스 4분의 9가 나올 겁니다 이거는 여러분들 한번 해보세요 자, 5번 한번 해봅시다 5번 3b분의 a 마이너스 b라고 그랬죠 3b면 3 곱하기 b잖아 b. b가 지금 아까 a가 마이너스 3이고 b가 2였잖아요 그래서 b가 2니까 여기다 2 넣고 그지 조건이 이거였죠 b에다가 2 넣고 a 마이너스 b니까 a가 마이너스 3이고 마이너스 b죠 마이 a가 마이너스 3 여기 넣고 마이너스 b니까 마이너스 2죠 그럼 분모는 2 곱, 3 곱하기 2니까 분모는 6이고 분자는 마이너스 5죠. 그래서 6분의 마이너스 5인데 답을 적을 때는 마이너스 6분의 5라고 적는 게 일반적으로 우리가 답 쓰는 원칙이겠죠. 마이너스가 위아래 있으면 한쪽으로 앞으로 쭉 빼가지고 한 번만 표현을 해준다는 거 기억을 하세요. 자, 그 다음 6번. 6분의 ab 플러스 a라고 그랬죠. 그럼 6분의. 자, 아까 얘기했지만 a가 마이너스 3이죠. 마이너스 ab니까 이 둘이 곱하는 거잖아. 마이너스 3 곱하기 2죠. 그다음 플러스 a가 마이너스 3이잖아. 이렇게 되겠죠. 뭐 암산도 가능한데 하나씩 한번 넣어봤어요. 자, 이거 계산하면은, 음, 분모 6이고, 분자는 여기 마이너스 3 곱하기가 마이너스 6이죠. 더하기 마이너스 3이죠. 왼쪽으로 6칸 간 다음에 또 왼쪽으로 3칸이니까 6분의 왼쪽으로 9칸이겠죠. 그래서 이거 약분하면은 마이너스 3으로 약분하면 2분의 얼마가 되겠어요? 3이 되겠죠. 정답은 마이너스 2분의 3이 답이 되고. 자, 그 다음에, 네, 오른쪽에 3번. 자, 3번 한번 볼게요. 음, 3번은 다 해봅시다. 이거 되게 중요한 거예요. 이거 중요한 내용입니다. 여러분들 이거 실수 되게 많이 하니까 이거 한번 봅시다. 자, x가 마이너스 1때 x의 제곱이야. 그러면 x가 마이너스니까 마이너스 2 전체의 제곱인 거지. 요거잖아요, 요거. 요거. 그죠? 여기 계산하면은 음수가 짝수에 있으면 전체 부호는 양수죠. 양수니까 부호 그냥 생략하고 2의 제곱이니까 4가 되겠죠. 이렇게. 그럼 우리가 이걸 조심해야 돼요. 마이너스 2의 전체 제곱이랑 어, 마이너스 2의 제곱이랑은 서로 어떻다? 다르다 그랬죠. 요거 다르다 그랬죠. 얘는 계산하면 얘는 4가 나오지만 얘는 뭐가 나와요? 이, 이 제곱은 이 전체를 제곱하는 게 아니고 2만 제곱하는 거잖아. 그지? 그러니까 마이너스는 고정이고 2만 제곱하니까 4죠. 어때요? 둘이 값이 값이 다르죠. 어, 전체 제곱하는 거랑 숫자만 제곱하는 거랑 또 달라요. 어, 기억을 하고 자 이번에 마이너스 x의 제곱이니까 x 제곱에 다시 마이너스 붙인 거잖아. x 제곱 방금 전에 4였잖아. 여기 뭐 그냥 마이너스 4죠. 이거 마이너스 생각하지 말고 그냥 x 제곱이 아까 4였잖아. 근데 마이너스 붙인 거니까 마이너스 4지. 자 그다음 3번. 자, 3번 계산해 볼게요. 마이너스 x가 방금 전에, 마이너스 x가, x가 2, 마이너스니까, 마이너스 x는 어, 어떻게 되겠어요? x가 마이너스 2면은, 당연히 마이너스 x는 어떻게 되겠어요? 마이너스 x는 2죠, 그냥 2. 부호 반대니까, 그죠? 결국 얘는 그냥 뭐예요? 그 2의 제곱하는 거랑 똑같죠? 4죠, 4. 응. 자, 마이너스 x의 세제곱이네요. 이건 써볼까요? 마이너스 x가 뭐죠? 마이너스 2의 몇 제곱이에요? 세제곱이죠? 응. 자, 그러면은, 마이너스, 여기 있는 마이너스는 그대로 있고, 이 마이너스 2의 제곱을 할 거예요. 마이너스 2의 제곱하면 어떻게 될까요? 마이너스가 홀수기 있으면 전체 부분은 마이너스라고 그랬죠. 그 다음에 2의 세제곱이니까 8이잖아요. 마이너스 8이니까 앞에 뭐 붙어있어? 마이너스 있었잖아. 마이너스 마이너스는 플러스로 바뀌니까 정답이 8이 되겠죠. 이런 식으로 해서 
값이 나오겠죠. 그래서 1번 답은 4, 2번은 마이너스 4, 3번은 4, 4번은 8. 이렇게 되겠네요. 자, 그 다음에 4번에 다음 시계 값을 구하시오. 그랬어요. 자, 이건, 요거는 4번은 다 해봅시다. 2xy는 2 곱하기 x가 얼마예요? 2분의 1이죠. 그 다음 y는 마이너스 3이니까 마이너스 3 여기 적어주면 되지. 일단 적어놓고 계산하세요. 그럼 2하고 마이너스, 2분의 1 약분 되니까 정답 마이너스 3이겠죠. 자, xy의 제곱. x는 2분의 1이고 y가 얼마예요? y가 마이너스 3의 제곱이죠. 그럼 2분의 1이고 마이너스 3의 제곱은 9죠. 9. 마이너스가 짝수기 있으면 양수라고 그랬죠. 그럼 2분의 얼마가 되겠죠? 2분의 9 답이 되겠죠. 계산해주면. 자, 2x제곱 마이너스 xy죠. 2x제곱 마이너스 xy. 2x가 얼마예요? 2분의 1. 2분의 1에 뭐야? 2x제곱이니까 제곱이죠. 마이너스 xy죠. 그럼 2분의 1 곱하기 얼마예요? y가 마이너스 3이죠. 이렇게 되겠죠. 그럼 밑에다가 한번 풀어볼게요. 2분의 1의 제곱이 제곱하면 은 4분의 1이죠. 그래서 2 곱하기 4분의 1이고. 여기는 2분의 1이랑 마이너스 3 곱하면 어떻게 돼요? 이거 마이너스는 그대로 써주고 2분의 1이랑 마이너스 3 곱하면 마이너스 2분의 3이죠. 이렇게 되겠죠. 결국 계산하면 이거는 약분 되니까 2분의 1이고 마이너스 마이너스는 플러스로 바뀌니까 플러스 2분의 3이겠죠. 정답은 2분의 4니까 약분하면 얼마가 있어요? 2가 되겠죠. 정답이. 자, 그 다음에 이제 마지막 4번. 자, 지금 여기 조건이 아까 뭐였죠? x가 2분의 1이었고 y가 마이너스 3이었어요. 자, 요 조건 가지고 어, 방금 전에 했지만 요 조건 가지고 문제 푸는 거죠. 자, 4번 한번 해볼게요. 2 x 여기도 한번 해볼게요. 2x 마이너스 y니까 2 곱하기 x가 2분의 1이고 마이너스 y면 마이너스에 마이너스 3이죠. 자, 3y. 3 곱하기 y가 마이너스 3이죠. 그 다음 마이너스 2x니까 x가 2분의 1이죠. 2분의 1. 이렇게 되겠지. 음, 요런 식으로 해서 이제 계산해주면 되겠네요. 자, 계산해주면은 뭐2 곱하기 2분의 1 1이잖아. 1. 1이고 마이너스 마이너스 플러스로 하니까 플러스 3이죠. 자, 3 곱하기 마이너스 3은 마이너스 9죠. 2 곱하기 2분의 1은 1이니까 마이너스 1이겠네요. 그래서 분자는 어, 마이너스 9, 마이너스 1. 왼쪽으로 9칸, 왼쪽으로 1칸이니까 왼쪽으로 10칸이죠. 그 다음에 분모는 1 더하기 3이니까 4죠. 이거 약분해야지. 약분하면 어떻게 돼? 약분하면 2로 약분하면 2분의 마이너스 5죠. 자, 그럼 답 적을 때는 마이너스 2분의 5라고 적어야 되겠죠? 이렇게 정답은 마이너스 2분의 5가 답이 되겠네요. 자, 이렇게 마무리 짓는 걸로 합시다. 자, 이제 6쪽에 1번부터 해서 쭉또 한번 풀어볼게요. 자, 이제 어, 단항식하고 다항식의 곱셈, 나눗셈, 뭐 덧셈, 뺄셈 뭐 이런 것들 계산하는 건데 에, 한번 해봅시다. 자, 다음식을 간단하시오. 어, 숫자랑 문자랑 곱하면 뭐부터 나와야 돼요? 어, 숫자 먼저 적고 문자 적죠. 아, 그리고 우리가 곱셈이나 나눗셈 할 때는 숫자끼리 따로 문자끼리 따로 계산한다 그랬죠. 여기는 지금 2x 곱하기 3이니까 2 곱하기 3이 6이고 dx 붙으면 6x가 답이겠죠. 1번에 1번. 자, 1번에 2번은 숫자끼리 먼저 계산하는 거6 곱하기 마이너스 5는 마이너스 30이죠. 그 뒤에 x 붙으니까 마이너스 30x가 답이겠네요. 자, 그 다음에 3번은 12a 곱하기 3, 4분의 1인데 12하고 4분의 1 먼저 계산하면 이게 3이죠. 3. 3이고 뒤에 a 붙으니까 3a가 답이겠네요. 이렇게. 자, 그 다음 4번에 숫자끼리 먼저 계산한다 그랬잖아. 마이너스 2하고 마이너스 5 곱하면은 음수가 짝수개 있으니까 음수가 두개 있으니까 같은 부호끼리 곱이니까 양수가 되겠죠. 그럼 부호 생략하고 2 곱하기 5가 10이죠. dA 있으니까 10A가 답이 되겠네요. 자, 그 다음에 2번. 자, 다음 식을 간단히 하시오. 그랬어요. 뭐, 뭐, 뭐 이런 거 아니죠. 자, 가로 앞에 숫자가 이렇게 있다는 말은 곱셈이 생략된 거죠. 곱하기 이렇게 분배해주면 되는 거죠. 3 곱하기 2X는 3하고 2하고 곱하면 6이니까 6X가 되겠죠. 3 곱하기 5는 15. 그럼 중간에 플러스니까 플러스 하면 되겠죠. 6X 플러스 15죠. 분배법 진행해서 풀면 돼요. 자, 그 다음에 2번은, 2번도 합시다. 4니까 4 분배하면 되겠죠. 4 곱하기 3x는 12x, 그 다음에 4 곱하기 2는 8. 문제가 엄청 쉽네요. 자, 그 다음에 3번. 가로 바깥에 마이너스가 있으면 가로 안에 있는, 어, 문자나 수식을 부호를 반대로 바꿔줘야 된다 그랬어요. 가로 바깥에 마이너스 있으면 안쪽에 부호를 바꿔주니까 2a 마이너스 3은 마이너스 2a 프로 3으로 바뀌어야 되겠죠. 어. 자, 그 다음에 4번. 분배법칙 이용해서 한번 해봅시다. 곱하기 생각됐으니까 마이너스 1을 분배하면 되겠죠. 마이너스 2 곱하면 마이너스 2 곱하기 7이 마이너스 14죠. 고, 거기 A 붙고, 마이너스 2랑 마이너스 4 곱하면 같은 부호끼리의 곱셈이니까 플러스 되고, 양수 되고, 2 곱하기 4가 8이죠. 그래서 마이너스 14A 플러스 8이 되겠죠. 이렇게 되고. 자, 그 다음에 3번에 다음 식을 간단히 하시라고 그랬죠? 자, 한번 해봅시다. 자, 나누셈인데, 뭐, 그냥 나누기 해도 되고, 우리 나누기는 곱하기 역수라고 했기 때문에, 나누기 2 대신에 곱하기 2분의 1 해도 되는데, 얘는 이게 복잡한 게 아니기 때문에, 직접 나누기 되기 때문에 그냥 바로 나누기 합시다. 나누기를 분배하면 되겠죠. 8y에서 2, 나누기 2하면 어떻게 돼요? 8하고 2 나누면, 8에서 나누기 2하면 4죠. 그러니까 4y가 되고, 그 다음에 중간에 마이너스니까 이게 마이너스 붙고, 6 나누기 2는 3이죠. 그러니까 4y-3이 답이 되고, 자, 그 다음에 2번. 나누기 마이너스 1을 했을 때는 사실은 나누기 마이너스 1은 곱하기 마이너스 1한 거랑 똑같죠. 마이너스 1에 마이너스 1의 역수가 뭐예요? 똑같이 마이너스 1이죠. 그러니까 나누기 마이너스 1 하나 곱하기 마이너스 1 하나 똑같은 의미지. 나누기 마이너스 1은 곱하기 마이너스 1한 거랑 똑같은 거지. 얘가 그냥 부호만 바뀌면 되는 거죠. 부호 바뀌면 마이너스 4y 플러스 1. 여기 답이 되겠네요. 자, 그 다음에 어, 3번. 3번 이제 나누기인데 얘는 이제 3하고 2가 직접 나누기 안 되니까 이거는 곱셈으로 바꿔볼까요? 마이너스 2x 플러스 3인데 여기에 나누기는 곱하기 2분의 1로 바꿀게요. 
나누기는 곱하기 6라고 했기 때문에 자 그럼 유치하지만 좀 우리 식을 한번 적어볼게요 2분의 1 분배하면 되니까 2분의 1 분배하면 2분의 1이죠 이렇게 분배해서 곱하고 자그 다음에 여기는 3 곱하기 2분의 1 하는 거지 그리고 여기 더셈 하는 거잖아 그지 암산도 가능한데 한번 적어봤어요 그래서 계산하면 은 요거 약분 되니까 마이너스 x고 3 곱하기 2분의 1이 2분의 3이죠 음, 그래서 마이너스 x 플러스 2분의 3이 답이 되겠네 자 4번은 4하고 12하고 8하고 4가 전부 4의 외수니까 직접 나누기가 된다 굳이 곱하기 역수를 할 필요가 없겠네요 바로 나누기 하면 12x에서 나누기 4 하면 어떻게 돼요 나누기 마이너스 하면 일단 부호는 마이너스고 12에 4, 4를 나누면 3이죠 그러니까 마이너스 3x죠 8에서 나누기 4 하면 은 어, 2잖아 2. 근데 부호가 서로, 서로 다른 부호끼리 나눈 셈이니까 마이너스 2가 되겠죠 그래서 그냥 마이너스 이렇게 적으면 되겠네요 답이겠네요 어? 자, 문자가 뭐 쉽네요 자, 4번에 다음 식을 간단히 하시오. 그랬어요. 자, 우리가 덧셈과 뺄셈 할 때는 무슨 항끼리 해야 돼요? 동묘항끼리 해야 돼요. 동묘항. 동묘항끼리만 덧셈 뺄셈을 할수 있고, 동묘항이 뭐라 그랬죠? 문자하고 차수가 어떻게? 차수가 같은 항을 동묘항이라고 한다. 문자하고 차수가 같은 항을. 자, 그럼 계산하려면, 뭐, 가로는 큰 의미가 여기는 없으니까, 어, 그냥 계산을 해주면 되는데, 2a랑 동묘항이 3a죠. 그럼 2a 더하기 3a 해주면 어떻게? 5a죠. 바로 계산 가 가능하잖아. 아니면 이렇게 하세요. 2a 마이너스 3인데 마이너스 3이랑 3a 자리를 바꾸는 거야. 네. 이렇게 바꾸고 그 다음 마이너스 이렇게 자리 바꿔도 되겠죠. 이렇게 바꾸고 난 다음에 계산하는 거죠. 계산하면 이게 5a죠. 그 다음 마이너스 3 마이너스 1은 마이너스 4가 되겠죠. 그래서 5a 마이너스 4가 답이 되겠죠. 4번에 2번. 4번에 2번도 동료한끼리 계산하면 마이너스 6a 플러스 1 가로 다 없애버리고 요 마이너스 5a를 여기 얘, 마이너스 하나 자리를 바꾸는 거야. 아니 마이너스 5a를 뭐 자리를 바꿀까? 뭐 그냥 가로 빼고 합시다. 그냥 마이너스하고 마이너스 5A라고 먼저 적을게요. 그 다음에 이제 계산하고 싶은 것끼리 하는 거지. 마이너스 6A하고 마이너스 5A 먼저 하는 거야. 그 다음에 남아있는 거 이거 두 개. 1, 마이너스 이렇게 계산하면 되겠지. 마이너스 6A, 마이너스 5A는 마이너스 11A죠. 그 다음에 1에서 4 빼면 은 마이너스 3이잖아. 그래서 마이너스 11A, 마이너스 3이 답이 되겠네요. 자, 그 다음에 4번은 이제 바로 암산할게요. 이제 이제 굳이 식을 이렇게 길게 안 주고 바로 계산할게요. 4X랑 동료항이 3X니까 4 더하기 3이 7이죠. 7X. 그 다음에 마이너스 5랑 4 계산해야 되잖아. 계산하면 마이너스 1이겠죠. 7X 마이너스 1. 답이 되겠죠. 자, 그 다음에 4번도 음, X하고 동료항이 마이너스 5X 아니야. X 마이너스 5X 먼저 계산해주고 남아있는 숫자 마이너스 6이랑 마이너스 2 계산하면 되겠죠. X에서 5X 빼면 은 마이너스 4X고 마이너스 6, 마이너스 2는 마이너스 8이죠. 정답이 마이너스 4x 마이너스 8이 되겠네요. 자, 그 다음 5번도 동료항은 5b하고 마이너스 3b가 동료항이니까 5b하고 마이너스 3b부터 계산해주고 7하고 마이너스 5 계산해주면 되겠죠. 요거 둘이 자리만 바꿨다고 생각하면 되겠죠. 5a에서 3b 빼면 은 2b. 7에서 5 빼면 은 2죠. 그래서 2b 플러스 2가 답이 되겠네요. 자, 그 다음 7번은 7번도 이 둘이 자리 바꾸면 되잖아요. 3분의 1a 요거는 요 3분의 5a랑 교환법칙으로 자리 바꾸면 3분의 5a 먼저 계산해주고 마이너스 2랑 1 더하면 되겠죠. 3분의 1이랑 3분의 5 다음 3분의 6이니까 2죠. 2. 얘가 몇 a? 2a이고. 그 다음 마이너스 2에서 1 더하면 마이너스 1이겠죠. 그래서 2a 마이너스 1이 답이 되겠네. 이렇게. 자, 그 다음 8번은 뭐 소수점 나와도 똑같아요. 0.7x에서 마이너스 1.5x 먼저 해주고 그 다음 마이너스 3하고 마이너스 9가 계산해주면 되겠지. 0.7에, 0.7에서 1.5 빼면 은 마이너스 0.8이죠. 0.8x고 그 다음 마이너스 3 마이너스 9는 왼쪽으로 3칸, 왼쪽으로 6칸이니까 왼쪽으로 9칸이죠. 그래서 마이너스 0.8x, 마이너스 9가 되겠네요. 자, 이제 7쪽으로 넘어갑시다. 자, 이제 7쪽. 7쪽 다음 식을 간단히 하시오 그랬어요. 지금 여기는 가로 앞에 마이너스가 다 들어가 있어요. 이 문제들의 특징이. 그러니까 가로 안에 부호를 다 바꿔주면 되겠죠. 응. 계산할 때 2a 마이너스는 그대로 있고 이, 이 뒤에 있는 마이너스 4a 5번 1번이에요. 마이너스 4a 플러스 3에 앞에 마이너스가 붙어있잖아. 그러니까 이 안에 부호가 어떻게 돼? 바뀌어. 그러니까 마이너스에 마이너스 4a니까 이게 플러스 4a로 바뀌고 그 다음 플러스 3은 앞에 마이너스니까 마이너스 3으로 이렇게 바뀌면 돼요. 자, 그래서 이제 계산해주면 2a하고 4a 먼저 계산하고 그 다음 남아있는 마이너스 하고 마이너스 3 계산하면 되겠지 이 둘이 자리 바꿔서 동료한끼리 계산하는 거야 그렇지? 어, 문자 있는 것끼리 상수한끼리 계산하면 되지 2a랑 4a 더하면 은 8a죠 8a 아, 6a, 6a죠 2 더하기 4가 6이니까 6a고 뒤에 마이너스 5 마이너스 3 마이너스 8이 되겠죠 그래서 6a 마이너스 8이 답이 되겠네요 자그 다음에 2번 2번 3a고 어 마, 가로 앞에 마이너스 있으니까 안에 부호가 다 바뀌니까 4a 플러스 7은 마이너스 4a 마이너스 7 되겠죠 3에서 4 빼면 은 마이너스 1이잖아. 그지 그러니까 마이너스 1a가 마이너스 a죠. 마이너스 a, 마이너스 7이 답이겠네요. 자, 이렇게. 자, 그 다음에 3번. 3번도 어, 계산하면 2 마이너스 4x는 그대로 두는데 여기 있는 3x 마이너스 4가 부호가 바뀌겠지. 그러니까 부호가 반대로 바뀌니까 마이너스 3x, 마이너스 마이너스 4는 플러스 4죠. 이렇게 바뀌겠죠. 자, 계산하면 우리 요거 이제, 이제, 이제 바로 계산합시다. 마이너스 4x랑 마이너스 3x는 계산하면 마이너스 7x고 2하고 4 더하면 상수 한끼리 더하면 6이죠. 그래서 마이너스 7x 어, 플러스 6이 되겠네요. 자, 그 다음 4번도 마찬가지로 계산하면 7x 플러스 3이고 이 
괄호 바깥에 마이너스 있으니까 이거 안쪽에 부호 바뀌니까 마이너스 3x 플러스 2가 되겠죠. 이제 바로 동량학끼리 계산하면 7x랑 마이너스 3x가 동량이죠. 7x에서 3x 빼면 은 4x죠. 그 다음에 상수한끼리 3하고 2 더하면 5죠. 4x 플러스 5가 답이 되겠네요. 어, 그 다음에 5번. 5번에 2x 마이너스 1 마이너스 6 마이너스 x죠. 그러니까 2x 마이너스 1은 그대로 둬도 되는데 6 마이너스 x가 부호가 반대로 바뀌겠죠. 가로 바깥에 마이너스 있으니까. 그러니까 마이너스 6 플러스 x로 바뀌겠네. 그럼 2x랑 x 먼저 계산하고 그 다음에 상수한 끼리 계산하면 되겠죠. 응. 그 2x하고 x 더하면 3x잖아. 그러니까 마이너스 1, 마이너스 6은 마이너스 7이죠. 그러니까 3x 마이너스 7이 답이 되겠죠. 자, 그 다음에 이제 분수 계산. 자, 분수 계산인데 똑같아요. 지금 2분의 3x 플러스 3분의 1까지는 똑같고 여기 있는 게 부호가 반대로 바뀔 거 아니야. 마이너스 3분의 1x, 마이너스 마이너스 2분의 1은 플러스 2분의 1이죠. 이렇게 되겠죠. 자, 그래서 어, 문자 가지고 있는 게 2분의 3x하고 마이너스 3분의 1x죠. 이렇게 되고. 그 다음 뒤에 남아있는 상수항 3분의 1하고 2분의 1이죠. 이렇게 되겠지. 자, 계산하려고 했더니 분모가 서로 다르네요. 통분해야 되겠죠. 통분. 뭘로 통분해야 돼? 6으로 통분해야 돼. 6으로. 6으로 통분하면 이게 6분의 몇 x예요? 6분의 9x죠. 그 다음에 얘는 6분의 2x고, 얘도 다 통분해야 돼. 6분의 2, 6분의 3, 이렇게 되겠죠. 그죠? 뭐 굳이 계산을 한다면, 6분의 9x에서 6분의 2x 빼면 6분의 7x죠. 그 다음에, 어, 상수항 6분의 2 더하기 6분의 3은 6분의 2 더하기 3은 6분의 5죠. 이렇게 되겠네. 요렇게, 어, 여기 답이 되는데, 우리가 이제 일반적으로 분모가 이렇게 똑같은 경우는, 한 번에 표현해서 6분의 7x 플러스 5라고도 표현합니다. 이렇게도 표현해요. 그러니까 우리가 이걸 알고 있어야 돼. a분의 b 플러스 c가 나오면 얘가 사실은 뭐랑 같냐면 a분의 b하고 a분의 c를 더한 거랑 같아. 하트표로 분리가 가능하다. 이렇게 분리가 가능하고 분리된 걸 이렇게 합칠 수도 있다는 거지. 응, 분모가 똑같을 때는. 그러니까 이거 뭐 별건 아닌데 우리가 알고 있으면 편하게 또 우리가 풀때 이용할 수 있는 거예요. 자, 그 다음 3번. 자, 3번에 다음 식을 간단히 하시오. 그랬어요. 자, 앞에 가로가 바로 앞에 숫자가 있으니까 당연히 분배법 증용해야 되겠죠. 3 곱하기 4a는 12a이고 3 곱하기 마이너스 a는 마이너스 6이죠. 그 다음에 얘네는 뭐 특별히 의미 없으니까 그냥 뭐 플러스 기호 생략하고 마이너스 2a 플러스 5라고 쓸수 있겠지. 자 그래서 12a랑 2a가 동명이니까 12a에서 2a 빼면 10a죠. 그 다음 마이너스 6에서 5 더하면 마이너스 1이잖아. 그러니까 10a 마이너스 1이 답이 되겠고 자그 다음 2번은 2 분배하면 은 4a 마이너스 2죠. 그 여기는 마이너스 3을 분배해야 돼. 마이너스 3. 3을 분배해서 마이너스 붙여야 되는데 여기 마이너스 3 통째로 분배합시다. 그럼 마이너스 3a죠. 그러니까 마이너스 3 곱하기 6은 마이너스 3, 6이 18이죠. 이렇게 되는 거야. 자, 그럼 계산할 때 4a랑 3a 동량이니까 4a에서 3a 빼면 a죠. 그러니까 마이너스 2에서 마이너스 18하면 마이너스 20. 그러니까 a 마이너스 20이 답이 되겠네요. 자, 그 다음에 3번. 자, 3번은 어, a 마이너스 3이고 마이너스 4 분배하면 마이너스 8a, 마이너스 4, 마이너스 1은 플러스 4죠. 자, 그럼 동량끼리 계산하면 a에서 8a 빼면 어떻게 돼요? 1에서 8 빼는 거랑 똑같이 마이너스 7이죠. 마이너스 7a. 마이너스 3 더하기 4는 플러스 1이죠. 이렇게 돼요. 마이너스 7a 플러스 1이 답이 되겠네요. 자, 그 다음 4번에 어, 마이너스 분배하면 마이너스 2x고 마이너스 마이너스 3 플러스 3이고 2 분배하면 은 2x고 2 분배하면 마이너스 6이죠. 어. 자, 근데 동양끼리 계산하려고 했더니 마이너스 2x랑 2x는 서로 없어지죠. 3에서 6만 빼면 은 마이너스 3이 정답이 되겠네요. 자, 이제 어, 5번으로 갑시다. 오른쪽 5번. 5번에 어, 이것도 마찬가지로 어, 2 분배하면 은 2, 4, 8이니까 8x고 2 곱하기 5는 10이죠. 그다음 마이너스 5 분배하면 마이너스 5 곱하기 3은 마이너스 15x고 그죠? 그 다음 마이너스 5 곱하기 1은 마이너스 5죠. 어, 마이너스 5니까 플러스 쓸 필요 없겠네. 마이너스 5죠. 자 이제 동양끼리 계산할 건데 8x에서 15x 빼면 은 8에서 15 빼면 은 마이너스 7이죠. 그 다음에 10에서 5 빼면 동양끼리 계산하겠지. 네, 10에서 5 빼면 플러스 5죠. 이렇게 돼. 마이너스 7x 플러스 5가 되겠네요. 자, 6번. 6번도 분배 아까 분배? 3 분배하면 은 마이너스 6x고 3 분배하면 은 3이죠. 4 분배하면 은 4x고 4 분배하면 4 곱하기 3이니까 10이죠. 어. 바로 계산을 요, 요, 좀 식을 좀더 적어볼까요? 6x고 3하고 4, 4x 자리를 바꾸는 거야. 이렇게 이렇게 바꾸는 건 쉽지. 마이너스 6x하고 4x 더 쓰면 되니까 마이너스 6에서 4 더하면 마이너스 2잖아요. 마이너스 x. 3 더하기 12는 15죠. 그래서 마이너스 2x 플러스 15가 답이 되겠네요. 자, 이제 그 다음에 이제 4번. 다음 식을 간단히 하시오. 그래서 뭐 똑같이 계산하면 되겠네요. 2분의 1 분배하는 거예요. 2분의 1. 굳이 이거 2분의 1 곱하기 2a라고 쓰고 또또뭐 예, 마이너스 2분의 1 곱하기 4라고 굳이 쓸 필요 없겠죠? 바로 이건 암산 가능하잖아요. 자, 2분의 1 분배할 건데 분배하면 이거 약분되니까 첫 번째 항은 a가 되고 두 번째 항은 2분의 1이랑 4 곱하면 약분하면 2죠. 그 앞에 마이너스 있으니까 마이너스 이고 그러니까 여기는 가로 앞에 마이너스 있으니까 이 둘이 부호가 바뀌어야 돼. 마이너스 a, 마이너스 5는 그냥 플러스 a, 플러스 5가 되겠죠. 계산하면 동양끼리 a, a 더하기 a는 2a이고 마이너스 a에서 5 더하면 얼마예요? 3이죠. 이렇게 되겠죠. 자, 지금 제가 분배법식 했을 때 곱하기 식을 생략을 했어요. 그래서 바로 이렇게 계산하는 걸 할게요. 자, 그 다음 마찬가지로 
자, 여기도 4분의 1인데 10이랑 곱하면 약분하면 3이잖아요. 근데 마이너스니까 마이너스 3x. 그 다음 마이너스 4분의 1이랑 여기도 해볼까요? 마이너스 4분의 1이랑 마이너스 8 곱하는 거니까 전체 부분은 플러스 되고 4 곱할 약분되면 2죠. 그러니까 마이너스 3x 플러스 2가 되겠네요. 그 다음에 이제 3분의 2 분배하는 건데 3분의 2하고 6x 곱하면 은 약분되면 2니까 몇 x? 4x. 그 다음에 3분의 2하고 마이너스 3 곱하면 마이너스 2가 되겠죠. 굳이 계산한다면. 자, 그래서 동료한끼리 계산하면 요거 둘이 요거하고 요거만 계산하면 되겠죠? 이번엔 자리 바꿔서 적어볼까요? 4x하고 2 자리 바꾸면 4x하고 2가 이렇게 되겠죠. 2 플러스 4x는 4, 4x 플러스 2가 되겠죠. 요거들이 먼저 계산하면 마이너스 3x에 4x 다음 x죠. 2에서 2 빼면 은 없어지잖아. 그럼 정답이 x가 되겠네. 이렇게. 자, 그 다음 3번에, <웃음> 3번은 계산할 때 어떻게 해줘야 돼? 얘는. 얘는 통분해줘야지. 4, 5의 최소 분배에서 20으로 통분해줘. 그럼 여기에 지금 5 곱했지. 그럼 이 전체에도 5 곱해서 똑같이 분모 분자에다가 똑같이 5를 곱해서 분모를 20으로 맞춰주는 거야. 여기 5를 곱할 건데 분배해서 곱해야 되겠죠. 그 분배해서 곱하면은 5 곱하기 x는 5x고, 마이너스 5 곱하기 2는 10이잖아요. 뭐 이렇게 되겠네. 그 다음 두 번째 식, 또 20으로 통분해놓고 곱하기 4를 하는 거야. 20 되고 분배 4 분배해주면 되니까 4 곱하기 x는 4x고 4 곱하기 마이너스 3 마이너스 10이죠. 이렇게 되겠죠. 자, 계산할 때는 한 번에 계산해도 돼요. 20이니까 한 번에 계산해서 왜냐면 분모가 똑같기 때문에 5x 마이너스 10이고 여기 마이너스가 사실 얘네 둘한테 다 영향 주는 거거든. 그러니까 분배를 해줘야 돼 마이너스 분배하면 여기 마이너스 4x고 마이너스 마이너스 10이는 플러스 10 이렇게 이제 한 번에 계산할 수 있겠죠. 자 그래서 계산하면 이 분모는 20이고 분자는 5x에서 4x 빼면 x죠. 마이너스 10에서 10이 더하면 은 플러스 2가 될 거예요. 그래서 20분의 x 플러스 12가 되겠죠. 그래서 요거를 요렇게 적어도 답이고 얘를 또 이렇게 적는 사람도 있어요. 아까 선생님이 뭐라 그랬죠? 아까 이거 성립한다 그랬잖아요. a분의 b 플러스 c는 a분의 b 더하기 a분의 c랑 같다 그랬죠. 요거 아까 설명했었죠. 요거. 요거. 요거에 같은 의미로 생각한다면 요렇게 요렇게 분리할 수 있는 거예요. 여기도 요렇게 요렇게 분리할 수 있으니까 20분의 x. 그러니까 뭐 20분의 x, 20분의 1x 더하기 20분의 2면 은 약분하면 얼마예요? 10분의 1이죠. 20분의 2인데 이걸 다시 약분하면 20분의 x 더하기 10분의 1. 그러니까 이렇게 적어도 답이에요. 이렇게 적어도 답이고 이렇게만 적어도 답입니다. 네, 이렇게 적어나 이렇게 적어나. 근데 이거는 답이 될수 없어요. 왜냐면 얘가 지금 약분이 안, 약분을 안 했기 때문에 얘는 틀린 답이라고 생각하고 우리가 쓸수 있는 답은 요거 아니면 요거가 돼야 되겠죠. 이렇게. 자, 그 다음 4번. 자, 4번도 2분의 1 분배하면 2 약분하면 2x고 마이너스 6은 마이너스 3이 되겠죠. 네. 그 다음에 마이너스 3분의 2x 플러스 3인데 3으로 통분하면 되요 3으로 한 번에 통분합시다. 3으로 한 번에. 그럼 2x는 3분의 6x 되고 마이너스 3은 3분의 마이너스 9 되죠, 되겠죠. 이 3이면 3 분모 분자에다가 3을 곱하는 거니까 이렇게 되겠죠. 그 다음에 여기 마이너스가 이 얘네 둘한테 다 부호를 반대로 바꿔주는 역할을 하니까 2x 플러스 3은 마이너스 2x 마이너스 이렇게 되겠죠. 이렇게 한 번에 풀어주는 게 편해. 편해요. 6x랑 마이너스 2x가 동명이니까 3분의 6에서 2 빼면 은 4죠. 4. 4x고 마이너스 9에서 마이너스 3은 마이너스 12가 될 거예요. 요게 답이 되겠죠. 이렇게 답을 쓰든지 이렇게 답을 쓰든지 아니면 요거를 좀 바꿔서 왼쪽으로 좀 분리할 수 있다 그러니까 3분의 4x라고 먼저 쓰고 마이너스 3분의 12는 약분함 4죠. 이렇게 이렇게 쓰든지 요것도 답이 될수 있죠. 요거는 둘 중에 하나 답 적으면 되겠죠. <웃음> 자 이제 8번. <웃음> 자 8번에 1차 방정식을 푸시오 그랬어요. 자 먼저 우리가 방정식을 풀 때는 항상 어떻게 해줘야 돼? 좌변은 문자 x, 우변을 숫자로 항상 만들어주는 게 우리의 역할이에요. 요렇게만 만들어주면 돼. 그러니까는 어, 미지수를 가지고 있는 항은 다 왼쪽으로, 미지수 없는 상수항은 다 오른쪽으로만 옮겨주면 그렇게만 해주면 계산이 끝나는 거예요. 자, 그래서 1번, 1번, 2x 플러스 1이 3이다. 그러면 요, 지금 왼쪽 좌변하고 우변 중에 좌변의 1이 우변으로 가야 되겠죠. 계산하면 은 2x는 3 마이너스 1 돼야 될거 아니야. 이항하면 어떻게 돼? 그 항에 부호가 반대로 바뀐다 그랬죠. 플러스 1이 왼쪽에 있다 오른쪽 가면 마이너스 1 되잖아. 이 2x는 3x 마이너스 1이니까 2x가 얼마에? 2x가 2죠. 그럼 결론적으로 x는 얼마다? x는 1이다. 방정식에 x는 1이 된다라는 거. 자, 그 다음에 1번에 2번. 자, 3x 마이너스 4는 마이너스 10이다. 돼 있죠? 자, 그러면, 뭐, 그, 그, 다 풀어봅시다. 이거 뭐, 어려운 거 아니, 아니니까 금방 다할수 있을 거예요. 야, 어떻게 해야 돼? 3x는 그대로 냅두고 여기 있는 마이너스 3은 우변으로 옮겨야지. 마이너스 10 원래 있었고, 마이너스 4가 왼쪽에서 오른쪽 왔으니까 플러스 4로 바뀌죠. 응. 그럼 결국 계산하면 어떻게 돼요? 계산하면 3x는 마이너스 10에서 4 더하면 마이너스 6이죠. 양변에 뭘로 나눠줘야 돼? 어, 문자 앞에 곱해진 수 3으로 이렇게 나눠줘야지. 3으로 나눠주면 이렇게 되겠죠. 음, 3 약분하면 왼쪽은 x가 되는데 오른쪽은 3분의 마이너스 6이니까 마이너스 2가 되겠죠. 그래서 어, 방정식에는 x는 마이너스 2가 답이 되겠죠. 자, 그 다음에 3번. 3번도 지금 마이너스 2x는 왼쪽에 있어야 되는데 여기 있는 3이 오른쪽 가야 되겠죠. 계산하면은 마이너스 2x는 그대로 있고 5 그대로 있고 왼쪽에 있는 3만 오른쪽 가면 마이너스 3 되겠죠. 결국은 얼마예요? 마이너스 2x는 5에서 3 빼면 2죠. 양변에 마이너스 2로 나눌 거예요. 마이너스 2로 나눌 거예요. 마이너스 2로 나누면 왼쪽은 요거 둘이 없어지니까 따라서 x는 마이너스 2분의 2니까 x는 그냥 마이너스 1 되겠죠. 
이렇게. 자, 그 다음 4번. 4번도 1 마이너스 4x가 2라고 돼 있죠. 그럼 어떻게 해야 돼? 4x는 왼쪽으로 와야지. 그럼 마이너스 4x가 돼. 여기 있는 1이 오른쪽 가야 되겠죠. 마이너스 2는 그대로 있고, 여기 있는 1이 오른쪽 가니까 마이너스 1 이렇게 바꿔주는 거예요. 자리를. 어, 그럼 결국은 뭐예요? 마이너스 4x는 마이너스 3이죠. 그럼 양변에 뭘로 나눠줘야 돼? 이 문자 앞에 있는 계속로 나눠주니까 마이너스 4로 나눠주죠. 그럼 결국은 어떻게 돼요? x는. x 이거 없어지면서 x는 마이너스 4분의 마이너스 3이니까 그냥 4분의 얼마가 되겠어. 3이 방정식이가 되겠죠. 이렇게 계산해주면 되고. 자, 그 다음에 5번. 자, 5번에 3분의 2x 플러스 2는 6이다. 자, 방정식을 계산할 때 분모에 어, 숫자가 나오면 통분할 필요 없고 그냥 어, 최소 공배수를 곱해주면 돼요. 그러니까 정수로 만들어주는 거야. 지금 분모에 3이니까 3으로 통분하는 게 아니고 3만 곱해주면 돼요. 이 모든 세 개의 항에. 그러니까 먼저 3분의 2에다가 3 곱하면 어떻게 돼요? 여기 3분의 2에 3 곱하면 3 약분 되니까 2x 되고 그 다음에 2에다가 3 곱하면 6이죠 이렇게 되겠죠 그 다음에 오른쪽은 6 곱하기 3이니까 18 이렇게 되겠죠 어. 이렇게 되겠죠 자 이제 어떻게 돼? 왼쪽에는 왼쪽에는 x 오른쪽은 수 이렇게 만들어줘야 돼요 그 왼쪽에는 x니까 2x는 그대로 있고 오른쪽은 수니까 18에서 6이 우, 우변으로 가야 되겠죠 마이너스 6 되니까 2x는 18에서 6 빼면 12죠 그죠 이렇게 될거 아니야 x에 뭐가 들어가야 되겠어요 6이 들어가야지 12가 되겠죠 그 x는 6이 되겠죠 계산을 해주면 이렇게 될 겁니다 자그 다음에 6번 6번도 양변에다가 뭐 곱해야 돼? 분모에 3이 있으니까 3을 곱해줘야 되겠죠. 그죠? 3 곱해주면 어떻게 돼? 3 곱해주면 어, 2x고 3 곱해주면 마이너스 4, 3, 12죠. 그 다음 3 곱해주면 6이잖아. 자, 그럼 여기 있는 상수항 마이너스 12가 오른쪽 가야 되겠죠? 그래서 2x는 6 플러스 12죠. 그 2x가 얼마에? 18이네요. 양변에 2로 나눠주면 되겠지. 2로. 그러면 따라서 x는 얼마다? 2분의 18이니까 x는 9가 되겠죠. 그래서 이렇게 네. 방정식 얘가 나오고 자 그다음 7번은 분모에 2가 있으니까 2를 곱해줘야 되는 거예요. 2곱, 여기 2 곱하고 2 곱하고 2죠. 2 곱하면 약분 되니까 마이너스 3x고 1 곱하기 2는 2죠. 그다음 오른쪽은 4 곱하기 2니까 8이 될 거예요. 이렇게. 자 그래서 왼쪽에는 문자 오른쪽은 수니까 8에서 2를 빼야 되겠죠. 그럼 마이너스 3x가 6이 나오니까 양변에 마이너스 3으로 나눠주면 x는 마이너스 3으로 나눠주면 어떻게 되겠어? 마이너스 2가 되겠죠. 이렇게. 음. 자, 그 다음에 8번. 8번에는 분모에 5가 나있고 5를 곱해줘야 돼. 5, 5, 5 곱해주는 거. 5 곱해주면 마이너스 4x고, 5 빼주면 마이너스 15고, 그 다음에 5 곱해주면 5죠. 어, 여기 있는 마이너스 15를 우변으로 옮겨야 되니까 마이너스 4x는 그대로 있고, 5 더하기 15 이렇게 되겠지. 부호 반대로 바뀌면서. 마이너스 4x는 5 더하기 15가 20이죠. 양변에 마이너스 4로 나눠주면 x는 마이너스 5가 되겠죠. 방정식계가 자, 2번. 자, 1차 방식으로 푸시하고 그랬어요. 자, 바로 풀어볼게요. 3x 더하기 4는 x 플러스 8이다. 당연히, 4는 우변 가야 되고, x는 좌변 가야 돼. 그 3x, 우변에서 넘어오면 마이너스 x고, 8 그대로 있고, 4 넘어가면 마이너스 4. 이렇게 되겠지. 계산하면 3x에서 x 빼면 2x죠. 2x는 4다. 양변에 2로 나눠주면 x는 2가 되겠죠. 방정식에는 x는 2다. 자, 그 다음 2번도 마찬가지로, 여기 있는 5하고 여기 있는 x를 넘길 거예요. 마이너스 4x는 그대로 있고, x 넘어오면 마이너스 x죠. 그 다음 마이너스 10은 그대로 있고, 여기 왼쪽에 있는 5가 오른쪽 가서 마이너스 5가 될 거예요. 그럼 이게 마이너스 5x고, 그죠? 여기 어, 마이너스 5x고, 마이너스 10, 마이너스 5는 마이너스 15죠. 그 양변에 마이너스 5로 나눠주면, x는 얼마가 돼요? 5분의 15니까 3 되겠죠. 이렇게, x는 3이 나오고. 자, 그 다음에 8번에, 아, 그 다음에 이제 2번에 3번. 3번도 여기, 다 풉시다, 그냥. 뭐 어려운 거 아니니까. x 그대로 있고, 마이너스 x 넘으면 플러스 x고, 그 다음에 7 그대로 있었고, 10 넘어오면 마이너스 10 되겠죠. 그럼 결국은 3x는 마이너스 3이니까 3으로 나눠주면 x는 얼마예요? 3으로 나눠주면 x고 3분의 마이너스 3이니까 마이너스 얼마? 마이너스 1 되겠지. 이렇게 방정식이 이렇게 나오고 자 그다음에 음, 마지막 4번 문제 2번에 4번 문제 1 마이너스 5x인데 1은 우변 가야 돼요. 마이너스 5x는 그대로 있어도 돼. 그다음에 여기 9는 그대로 있지만 마이너스 x는 좌변 가야 돼. 마이너스 x 플러스 x 이렇게 되겠죠. 그래서 오른쪽이 원래 9 있었고 1 넘어가니까 마이너스 1 이렇게 될거 아니야. 그 부, 왼쪽 좌변 계산하면 마이너스 4x고 우변 얼마예요? 9에서 1면 8이죠. 양변에 마이너스 4로 나눠주면 x는 4, 마이너스 4분의 8이니까 마이너스 2 되겠죠. 이렇게 이렇게 됩니다. 자, 그 다음에 이제 3번에 1번. 자, 방정식으로 푸시오 그랬죠. 자, 왼, 왼쪽은 3x 플러스 하고 오른쪽은 가로 앞에 5가 있으니까 5를 분배하라는 거 아니야. 곱하기 생각했으니까. 그럼 5x고. 그 다음 5 곱하기 마이너스 2는 마이너스 10. 이렇게 되겠죠. 음, 굳이 계산한 다음에. 방정식이니까 이거 옆에, 이렇게, 여기, 여기다 등호 붙이면 안 됩니다. 이렇게 풀어야 돼요. 자, 그럼 여기서, 어, 5 x 는 왼쪽, 4는 좌, 좌변으로 가면 되겠네. 그럼 3x 마이너스 5x 되고, 마이너스 10에 플러스 하니까 마이너스 이렇게 되겠죠. 이거 계산하는 데 3에서 5 빼면 마이너스 2잖아요. 그러니까 마이너스 2x가 마이너스 14가 되니까 마이너스 2로 나눠줄 거예요. 이거 없어지고 마이너스 2분의 마이너스 14는 어떻게 되겠어? 7 되겠죠. 그래서 x는 7이라는 답이 나오고 자, 그 다음에 2번도 한번 해볼게요. 7x 그대로 있고 여기다 할까요? 자, 3 곱하기 2 마이너스, 2 마이너스 x니까 3 분배하면 6이죠. 마이너스 x는 마이너스 3x고 그다음 마이너스 이렇게 되겠죠. 그 왼쪽에 
항상 문자가 와야 되니까 마이너스 3x는 왼쪽 거면 플러스 3x가 되고 6 마이너스 4가 되겠죠. 그 왼쪽 계산하면 은7 더하기 3이 10이니까 10x고 6에서 합하면 2죠. 10x는 2가 되겠죠. 그래서 양변에 10으로 나눠줄 거. 결국은 x는 어떻게 돼? 이건 없어지니까 10분의 2니까 5분의 1 되겠죠. 나오고 자, 그 다음 3번. 자, 3번도 3 분배하면 되겠죠. 분배, 분배, 분배. 3 곱하기 2x는 어떻게 돼요? 6x. 그 다음에 3 곱하기 아이고 이거. 자, 3번 문제가 안 보였나요? 예, 3번 문제가 안 보였네요. 3번 다시. 예, 제가 카메라가 보이는 줄 알았습니다. 자, 3번 한번 볼게요. 3번. 자, 3번에 음, 자, 사, 3번에 3을 분배해 줘야 돼. 3 곱하기 2x 마이너스 3 분배해 주면 6x죠. 3 곱하기 마이너스는 마이너스 12. 이게 4죠. 이게 10이 된다는 얘기지. 그지 자, 그럼 여기 요거 둘이는 계산할 수 있잖아요. 마이너스 12에서 4 더하면 마이너스 8이죠. 이렇게 되겠죠. 그럼 여기에서 이제 당연히 마이너스 8이 5변 가야 되니까 6x는 10 플러스 8이니까 6x가 얼마예요? 18이죠. 그럼 따라서 x는 얼마가 돼? 6으로 나눠주면 6, 3, 18이니까 3이 되겠죠. 3이 방정식의 해가 되겠죠. 자, 그 다음에 4번. 자, 4번에 2x-14 3x는 6x다. 여기도 곱하기 생략된 거예요. 분배하면 은 2x고 그 다음에 여기가 2 곱하기 마이너스 14니까 마이너스 28이죠. 그 다음에 마이너스 3x가 6x가 되겠죠. 자, 2x하고 3x 계속 동향이니까 2x, 3x 빼 마이너스 x죠. 그죠? 이렇게 되겠죠. 그러면은 왼쪽에는 문자, 오른쪽 숫자니까 마이너스 28로 5변 가고 UX는 좌변 가야 돼. 그러니까 마이너스 X, 마이너스 UX는 28이겠죠. 근데 이거 계산하면 마이너스 X, 마이너스 UX는 마이너스 7X야. 이렇게 되겠지. 그럼 양변에 마이너스 7로 나눠주면 따라서 X는 마이너스 7분의 28이니까 마이너스 4, 4가 되겠죠. 정답이 마이너스 4고. 자, 그 다음 5번에, 어, 문제가 대체적으로 다 쉽네요. 어, 다음 장이 좀 계산이 좀 복잡하고, 여기 앞에 장은 좀 쉽습니다. 어쨌든 마이너스 2 분배하는 거니까, 마이너스 2 분배하면 마이너스 6x고, 그죠? 마이너스 2 곱하기 3x. 마이너스 2 곱하기 마이너스 2는 플러스 4. 그 다음에 4 곱하기 3 마이너스 x, 2x인데, 4 곱하기 3은 10이고, 4 곱하기 마이너스 2는 마이너스 8x. 이렇게 되겠지. 자, 그러면 동영끼리 계산 계산하고, 이제 좌변에, 우변에, 좌변은 x, 우변은 수라고 그랬죠. 항상 이거 기억하라고 했죠. 좌변은 x니까 여기 마이너스 8x 넘으면 플러스 8x고, 원래 10이 있었고, 4 넘으면 마이너스 이렇게 되겠죠. 이렇게. 그래서 마이너스 6x에서 8x 더하면 2x고 12에서 4 빼면 은 8이 되겠죠. 양변에 2로 나눠주면 x는 얼마가 된다? 4가 되겠죠. 방정식에는 x는 4가 되, 될 겁니다. 자 오늘 여기까지 음, 5.67조 8조 풀어봤는데 문제가 어, 굉장히 쉽습니다. 여러분들이 뭐 선생님이 좀 풀이 과정을 좀 길게 적었을 뿐이지 굉장히 다 쉬운 문제라서 여러분들이 조금만 연습하면 돼요. 방정식의 해를 못 구하면 여러분들이 또 중학교 2학년 올라왔을 때 굉장히 공부하는 데 지장이 많습니다. 그래서 어쨌든 프린트물 어, 답 한번 확인해보고 쭉 풀어볼 수 있도록 하세요. 자, 다음 시간에는 이제 11쪽부터 해서 또 풀이가 진행이 될 겁니다. 자 이렇게 합시다. 예, 수고하셨습니다.